assalamu alaikum dear friends welcome back to my channel candlelight today we are discuss about english english as a friend english se sab log darte kyun hain it's not a giant isme aisi mushkil kya hai why we people afraid of english aaj hum dekhte hain hum english se dosti kaise kar sakte hain इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए उससे दोस्ती करना ज़रूरी है जिस तरह हम दोस्त बनाते हैं इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश को सीखें तो आज से शुरू करते हैं ये सोचना कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि दोस्त है दोस्ती में क्या चीज़ देखते हैं जब हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो उसको बर्डन नहीं समझते टेक इंग्लिश एज अ फ्रेंड नॉट टेक इट एज अ बर्डन इसको बर्डन नहीं बनाना बल्कि इसको सीखना है जैसे दोस्ती करने के लिए हम दोस्तों को जांचते हैं परखते हैं उनका किरदार देखते हैं उनसे बात करते हैं हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी लगती हैं उनकी ट्रेड्स अच्छी लगती हैं उनसे मिलना अच्छा लगता है बातें करना अच्छा लगता है इसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है लैंग्वेज को एक दोस्त की तरह जब आप लेंगे तो उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इन टर्म ऑफ ग्रामर नाउन प्रोनाउन सेंटेंस स्ट्रक्चर टेंसेस ईच एंड एवरीथिंग यू विल टेक एज अ फ्रेंड जब आप उसे एज अ फ्रेंड लेंगे बर्डन नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली यू विल फील इजी टू टॉक इन इंग्लिश टू वर्क इन इंग्लिश एंड टू टेक दैट लैंग्वेज इन एन ईजी वे then most important factor and point over here कि आप English को किस तरह से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और कैसे आप उसे बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ एक जो पॉइंट है दैट रीडिफाइन इंग्लिश इन योर लाइफ रीडिफाइन मीन सम सम ऑफ अस हैव सम मेमरीज इन आर माइंड स्कूलिंग में कॉलेजेस में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जब भी हम इंग्लिश की क्लास अटेंड करते हैं तो मैनी ऑफ टाइम्स समवन सेड दैट फॉर गेट दैट इट्स नॉट इजी इट्स नॉट एन इजी लैंग्वेज इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट एंड यू हैव टू बी केयरफुल वाइल स्पीकिंग दिस लैंग्वेज दिस टाइप ऑफ मेमरी यू हैव टू फॉर गेट फ्रॉम योर माइंड If you want to learn English, if you want to talk in English, then do remember that you have to redefine the definition of English from your mind. Erase कर दें उसको जो भी ये कहता था कि ये मुश्किल है या जो भी ये कहता था कि बहुत केयरफुल हो जाए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है ज़माने में ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने उस चीज को किस तरह से आसान बनाना है नामुमकिन कुछ नहीं होता कोशिश करने से उसको समझने से हम बहुत सी आसानियों को तलाश कर सकते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू स्टार्ट टू फॉर गेट इट्स सम वन सेट दैट इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल स्पीकिंग दिस लैंग्वेज This is very interesting element. Think in English. How could be? Here, you try to build your habit to think in English. This is a question mark. That how we can think in English? जैसे हम उर्दू में सोचते हैं, हम कोई plan करते हैं, कोई decision, कोई भी सोच जो हमारे mind में आती है, कोई plan करना. कोई डिसीजन को प्लान करना उर्दू की बजाय आप लोग कोशिश करें जैसी भी इंग्लिश आती है टूटी फूटी कम ज़्यादा उसको आप डिफाइन करें अपने माइंड में उसको आप रिकॉल करते रहें और सबसे अच्छी हैबिट इसमें थिंक इन इंग्लिश व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश ट्राई टू बी राइट दैट थिंकिंग इन सम पेपर अपने पास पास कुछ कुछ ऐसा रखें जिससे आप उसको प्रॉपरली डिफाइन कर सकें उस थिंकिंग को डिफाइन कर सकें किसी एक पेपर पर किसी एक पेज पर 
जरूरी नहीं है कि उस पेज को लिखने के बाद आप किसी को दिखाएं बताएं उस पेज को खुद ही आपने रीड आउट करना है अपनी ही थिंकिंग को रीड आउट करना है और उससे सीखना है दिस इज वेरी प्रोवोकिंग एक्टिविटी टू लर्न एनी लैंग्वेज और टू लर्न एनी थिंग जो भी चीज आपको मुश्किल लगती है उसको सोचना और उसके बाद उसे लिखना और लिखने के बाद उसे पढ़ना और उसी में से खुद सेल्फ कुरेक्ट करना दिस विल इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एज वेल तो आज से क्या करना है आपने इंग्लिश में सोचना है पहले क्या था इंग्लिश को दोस्त बनाना है उसके बाद ऐसी तमाम चीजें ऐसी तमाम डेफिनेशन जो आपके माइंड में है अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ इंग्लिश उसको इरेज कर दें जो भी मुश्किल है उसको इरेज कर दें और स्टार्ट टप लें एक नई शुरुआत से जब आप ये तमाम चीजें अडॉप्ट करनी शुरू कर देंगे तो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्राई टू इंजॉय योर वर्क वेन यू सक्सेसफुली रियलाइज योर प्रीवियस पॉइंट कौन से पॉइंट ट्राई टू बी टेक इंग्लिश एज अ फ्रेंड Try to be take English as a friend. Then, उसकी traits, उसकी properties को भी आपने उसी enjoyment के साथ पढ़ना और सीखना है जैसे किसी दोस्त की traits को सीखते हैं कोई खसूसियात होती हैं इसी तरह से English की भी हैं उसके बाद ऐसी कोई भी बात कोई भी ऐसा phenomena जिससे वो आपको बहुत खौफनाक लगती है जिन लगता है याद नहीं होता sentence याद नहीं होते स्पेलिंग्स याद नहीं होते स्ट्रक्चर याद नहीं होते फॉर गेट अबाउट इट जो भी आता है दिमाग में जिस तरीके से भी आपको कोई चीज अच्छी लगती है उसे अडॉप्ट करें और उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, उसमें सोचें उसमें वर्क करें जब आप ये सब कुछ कर सकेंगे इन तमाम पॉइंट्स को सक्सेसफुली रियलाइज कर लेंगे वन बाय वन अपनी लाइफ में देन श्योरली यू विल बी एबल टू थिंक इन इंग्लिश प्रॉपरली देन You will be able to speak in English properly. Confidence होगा तो proper खुद ही हो जाएगी ये नहीं है कि आपने एक ही दफा में पूरा अंग्रेज बन जाना है नहीं हमने उस तरफ सफर करना है Speak in English, then reading. Read in English. जो भी article आपके पास आता है in form of books है न्यूज पेपर्स हैं स्टोरीज हैं रीडिंग करें और उससे क्या होगा वो माइंड वो ख्याल वो सेंटेंसेस वो वोकेबलरी वो वर्ड्स जब आपके अंदर मेमोरी में जमा हो जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट इन इंग्लिश दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश इंग्लिश इज नॉट अप हैजर्ड थिंग इंग्लिश इज नॉट अ टेंशन इंग्लिश इज नॉट अ बर्डन इंग्लिश इज नॉट अ जॉइंट ये कोई बहुत बड़ा जॉइंट नहीं है कि आप इसको सीख नहीं सकते हाँ बहुत से लोग होते हैं जो कि एकदम से इसको बर्डन समझकर या बहुत डिफिकल्ट समझकर क्विट कर देते हैं नो क्विट वाई वी क्विट जब सब लोग बोल सकते हैं तो वाई शुड वी आर नॉट वी शुड ट्राई लर्न इट देन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस कुछ लोग कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस नहीं है हम बोल नहीं सकते हमें याद नहीं होता जब हम बोलते हैं तो हम डरते हैं किसी के सामने बोलते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं फॉर गेट अबाउट इट विदाउट वरीज एंड टेंशन स्टार्ट टू लर्न इंग्लिश कैसी वरीज कैसी टेंशन हमने एक चीज सीखनी है सीखने के लिए हम उसमें मिस्टेक्स भी करते हैं उन मिस्टेक्स को फिर कुरेक्ट भी करते हैं दिस इज ऑल लाइफ अबाउट फुली कॉन्फिडेंस के साथ You have to start this. जब भी हम किसी दोस्त से मिलते हैं तो वी आर कॉन्फिडेंट ना वी आर हैप्पी टू मीट विद दैम वी लव टू मीट विद दैम तो ट्राई टू वी लव दीज लैंग्वेजेस जैसे हम उर्दू से मोहब्बत करते हैं उसी तरह इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज एंड इट्स वेरी हेल्पफुल टू गेन नॉलेज डिस्कवरीज एंड लॉट ऑफ मैनी न्यू इन्वेंशन इन लाइफ सीखने को मिलता है बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं इंग्लिश में हमारा कैरियर हमारा ओवरऑल लाइफ स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन ईच एंड एवरीथिंग हमें उन जगहों पर 
इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत तो विदाउट फेयर यू हैव टू लर्न दिस एट द एंड आई होप यू पीपल लाइक दिस स्टेप्स एंड दिस वीडियो इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स दैन डेफिनेटली दिस विल इनकलकेट एंड ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ टूवर्ड्स इंग्लिश थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल कैंडल लाइट एंड इफ यू लाइक दैन डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ इसलिए शेयर करना है ताकि वो भी अगर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है उनको तो वो अपनी लाइफ में उस चीज को उस बात को शामिल कर सकें बिकॉज टू गिव समथिंग न्यू आइडियाज टू गिव सम वन न्यू पैटर्न फॉर इजीनेस कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन देयर लाइफ लास्ट में स्टे हैप्पी खुश रहें एंड बी ब्लेस्ड अपनी दुआओं में याद रखें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़